ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் ரெண்டு கப் போல் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு அரை கப் போல் வந்து பிரெட் க்ரம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் மிளகாய் தூளும் அவ்வளோதான் நம்ம இன்றைக்கி தேவையான பொருட்கள் இப்போது நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே வைக்கிற விசிலை விட ஒரு விசில் கூட வச்சுக்கோங்க நல்லா வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்துகிட்ட பிறகு நம்ம அந்த தோலை வந்து உரிச்சு கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துடலாம் நல்லா ஆறின பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வந்து டீப் பவுலில் வந்து அது துருவி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னால் நம்ம வந்து ஸ்மைலி பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு கூட வந்து கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் நம்ம ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ண இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம துருவிட்டால் நம்ம குருளைக்கிழங்கு சின்ன கட்டி கூட இருக்காது எல்லாமே நல்லா வந்து மசிஞ்சி நல்லா இருக்கும் சாஃப்டாக இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் நம்ம வந்து துருவியாச்சு இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஃபைனாக சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கணும் சின்ன உருளைக்கிழங்கு கட்டி கூட இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நமக்கு வந்து ஷேப் வந்து பிடிக்க வராது இப்போ இதில் வந்து அரை பிரெட் க்ரப்ஸ் போல் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா முறுமுறுப்பாக வேணும் அப்படின்னா கூட ஒரு அரை கப் கூட நம்ம வந்து தாராளமாக வந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகாய் தூளும் உப்பும் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இல்லைனா உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும்னா மிளகாய் தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம வந்து சேர்த்தாச்சு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து ஒன்று போல் வந்து கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவை எப்படி பெசையோமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து பெசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி நம்ம எதுவும் சேர்க்க வேணாம் அந்த உருளைக்கிழங்கில் இருக்க ஈரமே வந்து நமக்கு போதுமானது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சாஃப்டாக வரும் கையில் ஒட்டாமல் வர அளவுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து பசைஞ்சிக்கணும் அதுதான் வந்து கரெக்டான டெக்ஸ்டர் நமக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு மூடி போட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் போல் வச்சு எடுக்க போகிறோம் அது ஏன் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஸ்மைலி அப்படியே நிற்கும் கரெக்டாக அந்த ஷேப்லேயும் ஃப்ரிம்மாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து சாஃப்டாகவே இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு அதுக்காக தான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் போல் வச்சு எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம முப்பது நிமிஷம் கழித்து எடுத்துகிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து உருட்டவும் வரும் நம்ம பிடிக்கிற ஷேப்பில் நிற்கும் இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரோலிங் போர்டு எடுத்துக்கோங்க சப்பாத்தி தேய்க்கிற கல் இல்லைனா வந்து ஸ்லாப் இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா தொடச்சிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற எல்லாத்துலேயுமே வந்து எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இல்லைனா கண்டிப்பாக வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒட்டும் இந்த மாதிரி எண்ணெயால் ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு போர்ஷனாக வந்து டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பாதியாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப வந்து அழுத்தி உருட்டக்கூடாது ஒன்று போல் ஈவனாக ஒரே திக்னஸ் வர அளவுக்கு வந்து உருட்டி எடுக்கணும் இது உருட்ட உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே பட்டர் பேப்பர் போட்டு அது மேலே கூட வச்சு உருட்டலாம் இல்லைனா நீங்கள் நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் இப்போ நம்ம ஸ்மைலி பண்ணுறதுக்கு மூடி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஸ்மைலி இந்த அளவில் இருக்கும் இந்த அளவு மூடி எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா குக்கி கட்டர் வச்சு கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ரொம்ப வந்து தின்னாகவும் தேய்ச்சிடக்கூடாது திக்காவும் தேய்ச்சிடக்கூடாது ஒரு மீடியம் சைஸ் போல் வந்து தேய்ச்சிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மொறு மொறுன் கிறிப்ஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பீஸ் தேவையோ அவ்வளோ பீஸ் வந்து போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம வந்து ரவுண்டு பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து பொம்மையோட கண்ணு பண்ண போகிறோம் இப்போ கண்ணுக்கு வந்து ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரா வச்சு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தீங்கனாலே அந்த மாவு அந்த ஸ்ட்ராக்குள்ளே போயிடும் அப்போ தான் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து ஐஸ் வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் கண் வரைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து ஸ்மைலி வரைய போகிறோம் அதுக்கு ஸ்பூனோட பின் பக்கம் இப்படி எடுத்து இப்படி வச்சு விட்ருங்க ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் வச்சு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் மேலோட்டமாகவும் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம அழுத்த கொடுத்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அழகாக நம்ம ஸ்பைலி வந்து வந்திருக்கு இப்போ இந்த மிச்சர் இது மாவெல்லாம் எடுத்து மறுபடியும் அது மறுபடியும் நம்ம உருட்டி வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்மைலி பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம ஒரு கத்திலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஷார்ப்பான கத்தி இல்லைனா வந்து ஸ்க்ரேப்பர் வச்சு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வந்து ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை உங்களுக்கு தேவைன்னா அப்போ நீங்கள் எடுத்து பொறிச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு முப்பது நிமிஷம் போல் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இன்றைக்கே பண்ண போகிறதா இருந்தால் ஒரு முப்பது நிமிஷம் போல் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்தால் போதும் இல்லை மாதக்கணக்காக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணாலும் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக ஷேப் வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் எண்ணெய் வந்து சூடாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மிதமான ஹீட்டில் தான் வந்து இருக்கணும் இப்போ பொறுமையாக ஒன்றுலேருந்து ரெட்டு ஸ்பைலி போல் வந்து போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேக் பண்ணலாம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு கோல்டன் கலரில் க்ரிப்ஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளறி விடணும் நடுவில் நடுவில் நல்ல மொறுமொறுப்பாக கோல்டன் கலரில் வரும்போது எடுத்துட்டால் நம்ம சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ